。天哪，好难哦！难过我就觉得有点熟悉，又有点陌生的感觉。嗯。嗯，女主角、啊，<笑>我真的不敢说我很懂，但是我曾经因为大家说一定要看木村拓哉演的戏，所以我在好像是一个暑假里面看了《长假》《引擎》《Hero》三部剧。在一个暑假里面看完，这样有人说你要演戏要先学会木村拓哉这样子。那所以木村会是你，就是你想当演员的其中一个原因。主要是因为他其实是天蝎座啦，就是想要知道天蝎座的魅力是从哪里散发的，所以我会去做对他有点研究这样子。长假除了除了木村的戏以外，还有什么样的内容啊？当时的。那是因为他是第一部偶，就算是恋爱偶像剧吧。然后还有他的主题曲，在大当时的街街坊上面全部都会听得到，你就会觉得哎、欸、这首歌好耳熟，好耳熟。然后你不知道他是从哪里来的，你是看了剧之后才把它连起来的，所以蛮奇特。我并不是从一开始，因为那时候我才十一岁吧，并不是他在首播的时候就看了，而是回过头来去欣赏这样子。呃，大学，嗯，对，二十，嗯，蛮晚的啊，对啊。所以我应该想说，你如果是十一岁看，看不懂啊，对啊，看两个人谈恋爱不懂啊，嗯，当然，<笑>我觉得现在年轻人谈恋爱都要讲求这个互相扶持的共患难的精神，现在太速食了。所以我觉得这个爱情比较少了。嗯，在我身上，你想知道什么？嗯，你的初恋就是长假班班。嗯，最想挑战的女主角。女主角。不然嘞，不是，当然是木村啊。这个问题。啊？为什么？因为他会弹琴嘛。因为他又很温柔，是想要颠覆大家对我的印象这样。大家可能从网络上面觉得说，奇怪，怎么会有个声音一直笑得特别的开心，一直觉得我可能比较直接，或是比较呃没那么温柔。但事实上，我其实是有很温柔的一面的。嗯。哈哈哈哈哈。现在有温柔的一面吗？大概是怎样的温柔吧？温柔的一面没办法展展现吧？对啊。我对你现在不温柔吗？是啊，对不对？平常大概是这个样子。<笑>好，因为我们刚刚讲完，他们都发现两个真的是就木村最强。喜爱，十一月十三号，我很，我们每次就是在比拼哪一个星座帅哥多的时候，反正我的最后的王牌就是他。我第一张王牌是我自己啊。<笑>然后最后一张。把木村牌打出去的时候，大家都基本上会没话说，只会存残存下来的星座能比拼的就是天秤座，因为天秤座有有刘德华，哎，里奥纳多是天蝎吧？对，对吧？所以这两张牌还加上我，你知道三个 A 炸。没有，我本来就很了解，我只是没有往他那条路走，不然他也没饭吃哦。所以应该是了解木村在了解成绩，大概会背出他的。十一月十三，还好，其他的结婚日期没有没有，我我不在意别人的八卦，对，我为了我自己的闪婚保保留一点空间。哇，我看到的全部都是白的，哦，是这边啊，啊，是谁是木村哦？阿内哦，哦，嗯，哎、欸，这有像刮刮乐吗？没有啊，是 A 还是 E 啊？天哪
。好，赌一把。你们不要全部都看着我，只是个游戏嘛。A， 答案，再给你一次机会。那就是一。这个这个错的题目。真的假的？一一真的太。啊，该不会是 B 吧？对，是 B。啊，是哦。嗯，你可以。那我要知道一下其他人是这个是我。对对。对啊，嗯，没有没有答案。一是谁啊？我猜你很熟。我很熟。非常熟。我很熟。非常。那就是唐琪阳。对。你不明白。你不明白。难怪我就觉得有点熟悉，又有点陌生的感觉。刚刚刚刚是不是说对木村很熟悉，然后说到启阳老师？你们要不要现在换人？要不要？等一下，好 ，A 是谁 ？A 是长的女儿，那也算对啊，也好牵强哦。好啦好啦，什么惩罚？没有，因为我们第二题。对啊 ，C 是谁 ？C 是周杰伦。嗯，这头发。嗯。然后居然是 B， 真的。而且还是他近期的哦。哦，难怪。<笑>好，那我们今天要考第二个，好，就比这个更难。我们需要你有以下五张照片来拍出木村从年轻到哦一九九四年，我可以丢地上哦。可以可以，我还是坚持环保的。哈哈哈哈哈！这个。一九九四。好，那我们下一张就是要一九九四的。前面嘛。通常，就是包讲完之后就会错。完蛋了 ！Oh my gosh！ 还要静待这样子，眯一下。二零八，那应该是这样喽。这是最近的，对，二零一八年。嗯，哪有都错？好了好了好了，那你想怎么样？好了，装可爱。哎，キミにテイラワナエヒラ、キリネソナナニワナエヒラ、ラララララララララララララララララ、ソ。一点都没有可爱的感觉啊！我觉得是恶心的。嗯，呃，我可以先去厕所一下。好，接下来不为难。好，接下来让你重新诠释长假中的经历。哦天哪！あるじゃん、何やってもうまくいかないとき。何やってもダメなとき。ね。そういうときは、なんていうのかな。言い方変だけど。神様がくれたお休みだと思ってさ、無理に走らない、焦らない、頑張らない、自然に身を委ねる。人生を不顺利的时候、疲倦的时候、在这个时候就把它当成是天上赐给我们的礼物吧。不必勉强冲刺，不紧张，不必努力，加油，一切顺其自然。然后一切就好转。所以你还记得这句话吗？记得，嗯，没有钢琴啊
。对，而且我还蛮觉得这这一段蛮厉害，就是他把剧名就在这这里面说出来，这是不是？哎，他是说什么雅思密？哎，长长的长假的那个日文。什么什么雅思密？好，算了，我放弃了。嗯，好。那就让你过了，好不好？好，谢谢你哦。不客气哦。来，最后我们来请雅伦向大家宣传一下长假。好。呃，我自己喜欢这部剧的最主要的原因，是因为当时它也挑战了电视圈里面的尺度。嗯，在那一个氛围、时空背景下去。包括它的主题曲也有做很大的突破，因为它的 love song 就它里面有一句是 make love love song 这样子，它其实是有点点性暗示的。那我觉得在那一个时候去做这个突破，其实对电视圈来说是一个很很棒的事情。然后再来就是里面的爱情，刚刚其实我们聊过了，就是。虽然年轻的时候看不太理解，但是后面再去回顾的时候，有很多的经典，它之所以成为经典，是它每一个年纪回去看的时候都有不同的感触。呃，我自己在昨前这两天有再回去看了一二集这样子，然后我觉得理解当时为什么这部剧会好看，也因为很多的人需要在剧里面啊，或者是歌曲里面找到支持自己的力量。我觉得木村不只是很帅了，他也明呃暗暗之中呢，就是把自己的魅力跟他自己对于爱情的解释，因为他在这个现实生活中也是敢爱敢恨的一个人。虽然这个剧中他是很温柔，稍微有点优柔寡断，但是他对爱情还是一种相对温柔的陪伴。所以在这部剧里面，如果大家喜欢，呃。想要找到一些支持自己的力量，尤其在今年这个疫情的当下，很无聊，可能觉得没有办法出去玩，也没有办法好好的谈一场恋爱，因为到哪里都要戴口罩，就是分不清到底约出来的对象是好看还是不好看。<笑>那就在家里看木村拓哉吧。对，所以，所以我，多吉哇，つけられた休みだか、休みだと。哇塞，完全你没有给我们罗马拼音哎！哦，可以念中文是不是